welcome back to chemistry class now let us discuss the fourth chapter of ninth standard periodic table ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിന്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായം ആവർത്തന പട്ടിക എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ പീരീഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഒരു മൂലകത്തിന്റെ പീരീഡ് നമ്പറും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നമ്മൾ ആവർത്തന പട്ടിക വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ആവർത്തന പട്ടികയിൽ അതായത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് പീരീഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടെയ്ൻസ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് സെവൻ പീരീഡ്സ് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഏഴ് പീരീഡുകളും ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു എലമെന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പീരീഡ് നമ്പറും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം സോ ഫോർ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദ എലമെന്റ്സ് ബിലോങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ചില മൂലകങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പ്രൊബീഡിയം അവയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിൻ്റെ ചില എലമെന്റ്സിൻ്റെ മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് നമ്പർ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ സോ ഹൈഡ്രജൻ ഹാസ് ഓൺലി വൺ ഇലക്ട്രോൺ സോ കേഷൽ ഈസ് ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ കേഷലിലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ ഒരു ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൈഡ്രജന് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് ഇവിടെ ഒരു ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം പീരീഡിക് ടേബിളിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജനാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഏത് പീരീഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പീരീഡിലാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് ലിഥിയം ലിഥിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു വൺ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പീരീഡിക് ടേബിൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലിഥിയം ഏത് പീരീഡിലാണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലാണ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയോ ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലുള്ള എലമെന്റ് ആണ് ലിഥിയം അപ്പൊ അതും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിരിക്കുന്നത് ടു വൺ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാമത്തെ പീരീഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ലിഥിയം രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിലാണെന്നും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവയുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും പീരീഡ് നമ്പറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ ഹൈഡ്രജനിൽ ഒരു ഷെല്ലാണുള്ളത് കേഷൽ ലിഥിയത്തിൽ എത്ര ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് കേഷലും ഉണ്ട് എൽ ഷെല്ലും ഉണ്ട് ടു വൺ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഷെൽ നമ്പറും പീരീഡ് നമ്പറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജനിൽ ഒരു ഷെല്ലാണുള്ളത് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ എത്രാമത്തെ പീരീഡിലാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പീരീഡിലാണ് ഓക്കെ പീരീഡ് നമ്പർ വൺ ഇനി ലിഥിയം ലിഥിയത്തിൽ രണ്ട് ഷെല്ലാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കേഷൽ അതുപോലെ എൽ ഷെൽ രണ്ട് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് അപ്പൊ പീരീഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് ലിഥിയത്തിന്റെ ടു സോ വട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പീരീഡ് നമ്പർ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഷുഗർലി വി ക്യാൻ സേ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഈക്വൽ ടു ദ പീരീഡ് നമ്പർ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഈക്വൽ ടു ദ പീരീഡ് നമ്പർ ഇഫ് യു റൈറ്റ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി ഒബ്സർവ് ഹൗ മെനി ഷെൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് എലമെന്റ് സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഈക്വൽ ടു ദ പീരിയോഡിക് പീരീഡ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതിലെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഈക്വൽ ടു പീരീഡ് നമ്പർ അപ്പൊ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണമാണ് പീരീഡ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പീരീഡ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ അറിയണം ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് നോക്കുക ആ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പീരീഡ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം സോഡിയം സോഡിയത്തിൽ എത്ര ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ടു എച്ച് വൺ ആണ് മൂന്ന് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് കെ എ
കെ എൽ എം എൻ ഒ അഞ്ച് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ റൊബീഡിയം ഏത് ഏത് പീരീഡിലായിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ പീരീഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആശയം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് എത്ര ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണമാണ് പീരീഡ് നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ നോക്കി അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ പാഠഭാഗം അനുസരിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ലിഥിയം സോഡിയം എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ലിഥിയം സോഡിയം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പൊട്ടാസിയം റുബിഡിയം ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടായിരുന്നു അത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളാണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ അതുപോലെ മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എഴുതി ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതുപോലെ ലിഥിയം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് വൺ ഇലക്ട്രോൺ സോഡിയം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ലിഥിയത്തിൻ്റെയും സോഡിയത്തിൻ്റെയും ബാഹ്യ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് വൺ എന്നാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ബാഹ്യ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ലിഥിയത്തിൻ്റെയും സോഡിയത്തിൻ്റെയും ബാഹ്യതമ ശൈലിയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ലിഥിയം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് സോഡിയം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അതുപോലെ മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ ശൈലിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ ശൈലിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യവും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരുമിച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും കാരണം എന്താ രണ്ടിൻ്റെയും ബാഹ്യ ഷെല്ലിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യവും കാൽസ്യവും എത്രാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓൺലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടു ഇപ്പം ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഏതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന മൂലകം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണോ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി നോക്കി ബാഹ്യതമ ശൈലിയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും ബാഹ്യതമ ശൈലിയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആശയം വ്യക്തമായി വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രൂ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി നോക്കി ബാഹ്യതമ ശൈലിയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാം ബാഹ്യതമ ശൈലിയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകമായിരിക്കും ബാഹ്യതമ ശൈലിയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ പതിനെട്ടാണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെയും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പഠിച്ചു ഇനി മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളത് ഒരു പ്ര
അതുകൊണ്ട് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടായതുകൊണ്ട് സോ ദീസ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് ആർ ബിലോങ്സ് ടു സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ മൂലകളൊക്കെ ഏത് പീരീഡിലാണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് എലമെന്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിങ്ങിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മുൻപത്തെ ടോപ്പിക് മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിലെ മൂലകളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഉണ്ട് അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പീരീഡിക് ടേബിളില് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ തന്നിട്ട് ഇനി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നമ്മളുടെ റിലേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ എന്താണ് റിലേഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതിൽ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് അത് ലിഥിയം ബെറീലിയം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ലിഥിയം എത്രാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇവിടെയോ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ആ എലമെന്റ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിലെ ലിഥിയവും ബെറീലിയത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ലിഥിയം ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലും ബെറീലിയം രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ ലിയോൺ ഇവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ ബോറോണിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ടു കോമ ത്രീ ടു ത്രീ ആകെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലില് ബാഹ്യതമ ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഈ ബോറോൺ ചെന്ന് കിടക്കുന്ന ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അതുപോലെ കാർബൺ കാർബണിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഫോർ ആണ് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് സോ കാർബൺ ബിലോങ്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇൻഡ് സിമിലർലി നൈട്രജന്റെ ബാക്കി ഷെല്ലിലെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ നൈട്രജൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓക്സിജന്റെ ബാക്കി ഷെല്ലിലെ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫ്ലൂറിൻ ബാക്കി ഷെല്ലിലെ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫ്ലൂറിൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പൊ നിയോൺ ബാക്കി ഷെല്ലിലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ിയോൺ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ബാക്കി നമ്മൾ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും റിലേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എഴുതണം ബാക്കി നമ്മൾ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പ്ലസ് എത്രയാ ചേർക്കേണ്ടത് ബോറോണിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ഷെല്ലിലെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ബോറോൺ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ടെൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കും എല്ലാവർക്കും ആശയം വ്യക്തമായി വിചാരിക്കും അപ്പൊ അടുത്തത് നോക്കാം കാർബൺ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ബാഹ്യ ദമർഷയിൽ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്രയാ ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഇനി നൈട്രജൻ ബാഹ്യ ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് നിയോൺ ബാഹ്യ ഷെല്ലിലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ എന്താണ് എയ്റ്റി അതായത് മൂന്ന് മുതൽ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധാരണ പറയാറില്ല പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളുടെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താം ആശയം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി നോക്കുക ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി നോക്കിയിട്ട് ബാഹ്യ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തിനോട് കൂടി എന്ത് ചേർക്കണം പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകളിലെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആഡ് ടെൻ ടു ദി നമ്പർ ഓഫ